迎收看《梦幻厨房》，在我家，我是瑞玲 B B N。喜庆宴客上必出现的餐前甜点，其实就是炸汤圆。如何做出外酥内 Q 软的炸汤圆？我们来准备材料，原味的白汤圆准备的是糯米粉100公克，摄氏80度 C 以上的热水7 5五到八十公克，就把所有的材料搅拌均匀成团，成为散散的面片状之后呢，我们再用手把它揉捏成团，运用热水能够让糯米团更具延展性。不容易粉裂。完成好的面团可以利用搅拌盆或者是保鲜膜隔绝空气，防止表面的干燥。接下来我们再做红曲汤圆的部分：糯米粉一百公克，八十度 C 以上的热水七十到七十五公克，红曲一大匙。一样把所有的材料混合均匀，成为面片状，大概就拌到没有干粉就可以了。接下来把碎碎的面片、面块揉捏在一起。如果材料比例是测量正确的，很快就可以揉捏成团了。除了传统两色的汤圆呢，我再增加了南瓜汤圆的制作方式：糯米粉一百公克，蒸熟的热南瓜一百公克。记得南瓜一定要趁热拌入哦。如果买到的南瓜水分含量比较低的话，记得添加一点点的热水。三种颜色的汤圆面团完成之后，我们就要准备来分割汤圆。因为糯米面团的表层呢非常容易干燥干裂，所以记得保湿一定要做好。把糯米面团搓成长条状，然后切成可入口的小块状，大概可以搓揉成直径 1.5 公分大小的汤圆，我觉得最适合。大家可以依照自己喜欢的大小微调，不过记得做的越大，炸的时间要拉得越长哦。准备来搓汤圆喽。担心相互粘连的话，可以撒上少许的手粉防粘，直接用太白粉、玉米粉都可以。准备来油炸我们的汤圆喽！选择耐高温的食用油，开中大火，将油烧热至摄氏180度。汤圆入锅之后呢，必须迅速的拨开，防止粘连。然后油炸的时间呢也非常的迅速，只要看到汤圆稍微的膨胀，表面产生疙瘩状，就要立刻起锅了。酥炸大约四十五秒到一分钟左右，就要快速的捞起，否则糯米类的面团油炸非常容易产生油爆哦。担心会粘黏的朋友也可以一颗一颗均匀的分散入锅，但是要小心手不要烫到了。然后用料理块拨动一下，防止底部粘黏。汤圆膨胀，表面疙瘩状，就可以快速捞起了。这是 NG 版的示范了。汤圆重叠入锅，让所有的汤圆都粘连在一起了。这边特别提醒大家，如果大家像我影片一样，用一个捞勺把汤圆一起放入的话，要先将捞勺润过油，再放上汤圆，才可以让汤圆顺利的滑入炸锅当中。接下来，我们来自制花生糖粉，去皮花生四十公克，糖一大匙。只要可以把坚果打成粉状的调理机都可以了。非常快速，自制的花生糖粉就完成了。影片当中我使用的果干是青提子哦。你可以选择葡萄干或是蔓越莓干来取代。还喜欢今天的食谱分享吗？如果喜欢，别忘了按赞加订阅哦。如果有什么喜欢的食谱呢，也欢迎留言给我。如果 B B N 会的话，会尽量拍成影片分享给大家。梦幻厨房在我家，我们下次见喽，拜。